。哦，接下来这个档案，我们看指数函数与对数函数的微分法、哦。那首先我们要先来证明一个定理啊、哦。就是 f of x 呢，如果是 natural log x 哦、啊，那么 f 的微分哈、啊，也就是 f prime of x 哦、啊，它会等于 x 分之一啊，好，会等于 x 分之一。那这个增数的 x 呢，必须要大于零哈，啊，对数里面这个增数这个位置必须要大于零。那我们来证明一下哈、啊，首先呢，我们先把这个导函数的基本定义把它写下来哈、啊。这个就是 f of x 加 h 减掉 f of x 除以 h 啊、哦，当 h 趋向于0的时候，也就是说他们的 y 差距除以 x 差距。那么这个这个导函数基本定义写下来之后呢，接下来我们就把这个 f of x 啊、哦、换成 natural log x 啊、哦。好，我们。我们把这个 f of x 呢换成 natural log x 哦，接下来呢，减号把它换成减号哈。那这个 f of x 加 h 哦，这个边括号里面呢 ，x 改成 x 加 h， 这边就要改成 x 加 h 哦。哦，那所以这个 f of x 加 h 呢，我们就把它换成呢 natural log 哈 ，x 加 h。那为了要处理这个极限呢，因此我们就使用这个对数的基本性质哦。我们把这个两个对数相减啊、哦，改成增数相除、哦。这个是我们上个单元呢看到的这个性质哦，就是如果对数它的增数相除呢，你可以把它改成呢这样子两个对数相减哈、哦，哦。那么我们现在是两个对数相减哦，好，中间是减的哈、哦，两个对数相减，那所以我们可以把它改写成增数相除哈、哦，那用前面这个 x 加 h 呢除以这个后面这个增数 x 啊、哦，好，那么这个极限处理到这里的时候啊、哦，这个 x 加 x 分之 x 可以写成一哈、哦，另外呢这个。a 十分之 h， 好，把它处理成两个分式哦。好，我们现在这边呢，把它处理成像这样两个分式哦。那这两个分式呢，这个，呃 ，a 十分之 x 啊，处理成这个一哈。啊，另外这个 a 十分之 h 呢，把它写成这个样子啊。然后呢，我们在这个，因为这边的变数啊，变成 a 十分之 h 啊，我们希望能够把这个分母的 h 也调成这个样子啊。所以我们在 h 底下除以 x 啊，你除一个 x 呢，这边要调整回来一个 x 啊。那换句话说，也就是我们在这整个式子呢，把它。这边除以一个 x 啊，这边把它除以一个 x。那除了之后呢，我们就可以下去替换了哈。那么怎么样去替换呢？就是把这个 x 分之 h 呢，把它令为 t， 也就是说这个我们圈起来的这个位置呢，通通换成 t 了。那接下来呢，这个因为 h 是趋向于0的哈。h 是趋向于零，那如果分子的这个 h 呢向零接近的话，那我们可以推得这个 t 呢，它也是向零接近哈、哦、，t 也是向零接近，所以等一下这个式子里面呢，这个 h 趋向于零，我们就要把它换掉、哦。好，我们刚把刚才这个式子呢抄到这一页来哈、哦，那接下来呢，我们就来做代换了。哦，就在做代换。那这个代换呢？这个这个部分呢，换成 t 哈、哦，换成这个 t。然后这个部分呢，把它换成 t， 好、哦，把它换成 t。那其他不变哈、哦，这个 natural log 一加哈、哦、t， 哦，除以这个 t。那前面这个 x 分之一呢，因为不影响这个极限的运算哈、哦。
好，现在这个极限是 h 趋向于零，所以我们把 a x 分之一拿到极限外面去了。那刚才呢有谈过哦，就是 h 趋向于零，我们可以把它可以导致这个 t 趋向于零哦，所以我们把 h 趋向于零换成 t 趋向于零。那这个定理证明到这里，有一些同学可能已经看出来它的目的了。那它主要的目的是要。哦，它主要的目的就是要把这个分母啊 t 搬到前面去哈、哦，搬到这个 n a t u r e l o g 的前面去。然后呢，使用这个对数的基本性质哈、哦，就是我们对数里面呢，增数如果有次方 r 的话呢，这个 r 是可以搬到这个对数的前面去当系数哈、哦。那么我们现在这个对数的前面呢，有这个系数是 t 分之一哈。因此，我们可以把它搬到这个里面来哈，好，搬到这个次方这里。那所以呢，这个搬到次方这边之后呢，我们就得到呢，这个变成 natural log 啊，一加 t 啊 ，t 分之一搬进去啊，这边就跑出来一个次方。那么，那这个次方，同学看到这个一加 t。的 t 分之一次方应该蛮熟悉的哦。那我们接下来呢，就是把这个 limit 的符号跟 n a t u r e l o g 下去对调哈。那这个主要是因为 n a t u r e l o g 是一个连续函数哦。那所以呢，我们在做极限运算的时候，我们可以把这个 limit 的符号哦调到这个里面去，直接对这个一加 t 的 t 分之一次方下去做运算哦。那么当你把这个 limit 的 t 趋向于零。掉进去之后呢，我们就得到一个像这样子的一个极限。那这个我们在上上一个单元啊，上一个档案我们看过呢，其实这个就是小一的神奇常数小一的基本定义哈、哦。那因此呢，这个极限运算出来，它的结果呢就是小一哈，啊就是小一。那因为 natural log 小一呢就是一哈，哦。哦哦，指数对数那个基本复习单元里面哦 n a t u r e l o g 小一就是一，所以呢，我们到最后就证明了，好，这个 n a t u r e l o g x 哦，它的导函数就是 x 分之一哦，啊，就是 x 分之一，好，那这样证明就结束了哈。那我们定理一呢？还可以把它写成这种大 D 的微分格式哦，也就 D n a t u r e l o g x 哦，你把它微分之后呢，它就变成 x 分之一哈，好，它就变成 x 分之一。那么我们继续来推广哈，就是我们从刚才定理一还有微分链锁率呢，我们可以得到底下这个推论哈。那这个推论呢，主要就是把这个 x 换掉哈，换成一个 x 的函数 u 哈。那 u 是一个可微分函数哦。那如果我们是对 n a t u r e l o g u 微分的话呢，那我们就得到这个 u 分之一哈，然后再乘上 d u 哈，好 u 分之一再乘上 d u， 好，这是链锁率告诉我们的事情了。那接下来我们再来看第二个推论哈，就是如果你把 n a t u r e l o g 绝对值 x 啊微分的话呢？它也是得到 x 分之一哈，那这个 x 是不等于零的啊。对于任意一个 x 不等于零，这个符号是对任意哈，任意的 x 不等于零的话，这个式子都成立。那我们来看一下它的证明哦。那绝对值在挡在这边呢，所以我们要把 x 区分成是正的，还有区分成负的啊。第一种情形呢，如果 x 是正数的话。那么 d n a t u r e l o g x 啊，因为 x 是正数，所以我们直接把绝对值去掉啊，就是 d n a t u r e l o g x 啊。那根据刚才导出来的定理一呢，我们可以知道呢，它的微分结果就是 x 分之一。那第二种情形呢，就是当 x 呢是负数的时候啊，那么 d n a t u r e l o g x 呢，把 x 去掉绝对值，因为 x 是负的啊，所以前面要加一个负号。那如果我们现在把 n a t u r e l o g 负 x 微分，它的结果是怎么样呢？根据刚才这个推论一啊、哦，这边 u 如果你把它看成是负 x 的话，那它微分的结果就是负 x 分之一 d 的负 x 啊、哦
哦，所以我们这边得到这个式子，也就是 nature log 负 x 微分以后变负 x 分之一 d 的负 x。那这个 d 的负 x 微分出来是负一哈，负负又得正了。哦，所以我们到最后呢，剩下 x 分之一哈。